what is a neuron? Neuron is also known as nerve cell, which is a basic working unit of the brain. To transmit information to other nerve cells, muscles or gland cells. Neurons are responsible hote hai to send and receive signals from your brain. First of all, primary component we are seeing it is known as soma. Soma is our cell body. Hoti hai. और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एमए साइकोलॉजी के एंट्रेंस में और बाकी एंट्रेंस में आया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स डीएनए इज कंटेंड विद इन व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन न्यूरॉन के कौन से पार्ट में मोस्टली हमारा डीएनए होता है एंड द आंसर ऑफ इट इज न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल बॉडी उसके बाद हम बात करते हैं एक्सन की बेसिकली एक्सन जो होता है वो हमारा लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस व्हिच इज देन रिसीव्ड बाय अदर न्यूरॉन्स वो हम बाद में पूरा प्रोसेस समझेंगे ठीक है डेंड्राइट्स क्या होते हैं ये जो ट्री ट्री लाइक ब्रांचेस हैं ये क्या होते हैं बेसिकली ये हमारे सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए होते हैं रिसीविंग एंड्स होते हैं और साइनैप्सिस क्या होते हैं ऐसे जंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हमारे कोई दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे सम एक्सॉन्स आर कवर्ड विद माइलिन शीट फैटी मटेरियल होता है दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को स्पीड अप कर देता है तो माइलिन बेसिकली हमारा यहां पे सपोर्टिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है How do neurons talk to one another? पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी साइनाप्स की तो साइनाप्स क्या होते हैं और न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं सो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद वन एनदर एट जंक्शंस कॉल्ड साइनाप्स द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और अ न्यूरॉन एंड अ टारगेट सेल लाइक अ मसल और अ ग्लैंड सेल अकर्स एट जंक्शंस व्हिच आर नोन एज साइनाप्स एक न्यूरॉन जिसको हम प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन भी बोल सकते हैं सेंड्स अ मैसेज टू द टारगेट न्यूरॉन जिसको हम पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन भी कहते हैं एट साइनाप्सिस इसका स्ट्रक्चर एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा जो हम आगे देखेंगे जो पूरा साइनाप्टिक ट्रांसमिशन हमें समझा देगा इसमें हमें दो टर्म्स को एक बार समझना पड़ेगा कि एक होती है रेस्टिंग पोटेंशियल एक होती है एक्शन पोटेंशियल What is the resting potential? हमने बचपन में potential energy और kinetic energy के बारे में पढ़ा था ये concept बिल्कुल वैसे है Resting potential हमारी पूरी की पूरी voltage across the membrane होती है जहाँ पर अभी stimulation नहीं हुई है ठीक है So the electrical potential of a neuron when not stimulated or involved in passage of an impulse, जब nerve impulse नहीं हुआ है जब electrical activity हुई नहीं है तो वहाँ पर जो पूरी की पूरी वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल फिर आती है एक्शन पोटेंशियल विच इज़ द स्टिमुलेटिंग वन द नर्व इम्पल्स जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा जब स्टिमुलेशन होगा जब ट्रिगर होगा ठीक है तो उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल इट इज़ द मोड थ्रू विच अ न्यूर ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नाउ Let's get an overview about the basic mechanism of this synaptic transmission. The first thing is a single axon can have multiple branches, allowing it to make synapses on various postsynaptic cells. Similarly, a single neuron can receive thousands of synaptic inputs from many different presynaptic sending neurons. Just a single neuron receive thousands of synaptic inputs. From many different presynaptic sending neurons. So basically, ये होता है हमारा axon terminal जो हमने देखा था ना पिछले वाले neuron के पूरे के पूरे structure में ये हमारा axon terminal हो गया जो tail end हो गया हमारे एक neuron का मतलब presynaptic neuron का इसको हम बोलेंगे presynaptic neuron या presynaptic nerve cell इसको हम बोलेंगे postsynaptic neuron या postsynaptic nerve cell. Synaptic vesicles होते हैं ये कुछ हमारे कुछ sacs like structure होते हैं basically प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन में दीज आर मेम्ब्रेन ब्राउन स्पीयर्स फिल्ड विथ न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं 
जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दे आर कैरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्री साइनाप्टिक और द सेंडिंग न्यूरोन टू द पोस्ट साइनाप्टिक और द रिसीविंग न्यूरोन तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनके अंदर होती है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अंदर होती है जिनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स अब क्या होता है देर इज़ अ स्मॉल गैप बिटवीन द प्री साइनाप्टिक न्यूरोन एंड द पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरोन विच इज़ नोन एज साइनाप्टिक क्लेफ्ट तो ये हमारा डेंड्राइट ऑफ द पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरोन हो गया जो ग्रीन स्पॉट्स बना रखे हैं बेसिकली ये हमारे होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल और ये जो पिंक स्पॉट्स बना रखे हैं ये होते हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स अब ये कैसे काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारे प्री साइनाप्टिक न्यूरोन में एक्शन पोटेंशियल आता है ठीक है इसको अगर हम इस समझें कि वेन एन एक्शन पोटेंशियल और अ नर्व इम्पल्स अराइव्स एट द एक्शन टर्मिनल इट एक्टिवेट्स द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इन द सेल मेमरी अब क्या होता है हम बेसिकली इसको एक बार ले लैंग्वेज में समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है हमारे प्री साइनाप्टिक न्यूरोन के एक्सन टर्मिनल के अंदर हमारा एक्शन पोटेंशियल आता है हमने एक्शन पोटेंशियल समझा था मतलब नर्व इम्पल्स आता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है ठीक है और जो कैल्शियम आयन्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट मच मोर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द न्यूरोन दैन इन साइड रशेज इन द सेल ठीक है तो ये जो कैल्शियम आयन्स है ये अंदर चले जाते हैं क्योंकि ये बाहर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अंदर तो जब कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी आयन्स बाहर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द इन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन तो नेचुरली वो इन साइड दे विल फ्लो इन तो जब कैल्शियम आयन्स अंदर जाते हैं दे अलाउ द साइनाप्टिक वेसिकल्स टू फ्यूज विद द एक्सन टर्मिनल हमारे साइनाप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके कहाँ आ जाते हैं हमारे साइनाप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं ठीक है और जैसे ही हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स बाहर आते हैं ये हमारे प्रोटीन रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन के साथ जा कर के बाइंड हो जाते हैं इसके बाद क्या होता है द एक्टिवेशन ऑफ द पोस्ट साइनाप्टिक रिसेप्टर्स लीड्स टू द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स इन द सेल मेम्रेन तो अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव अगर पॉजिटिव आयन्स अंदर आ जाएंगे अगर हमारा सेल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन इज मेकिंग द इन साइड ऑफ द सेल मोर पॉजिटिव और अगर यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है तो हम इसको हम बोलेंगे हाइपरपोलराइजिंग अगर यहाँ पे नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे हाइपरपोलराइजिंग इसका एक क्विक रिविजन करते हैं एक्शन पोटेंशियल अराइव्स अब क्या हुआ हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो गया यहाँ पर जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन्स हैं हमारे अंदर चले गए सो द कैल्शियम आयन्स फ्लोज इन अब क्या हुआ कैल्शियम आयन्स ट्रिगर द साइनाप्टिक वेसिकल्स टू रिलीज द न्यूरो ये हमारे न्यूरो रिलीज हो गए ये न्यूरो फिर जा करके हमारे टारगेट सेल के रिसेप्टर्स प्रोटीन रिसेप्टर्स जिसको हम लिगान गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं तो इन प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ जा कर के बाइंड होगा ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जिसकी वजह से इस केस में क्या हो रहा है पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन अगर यहाँ पे नेगेटिव आते तो हम उसको क्या बोलते हाइपरपोलराइजिंग अब इसी प्रोसेस को समझने के बाद हम ये देखेंगे ई और आई जो कि बहुत ईजी है तो सबसे पहले एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में क्या होता है जब हमारा टारगेट सेल में आयन्स आए थे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स अगर आए हैं उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन ये तो हमने समझ लिया डीपोलराइजिंग तो इस केस में क्या होता है द चेंज मेक्स द टारगेट सेल मोर लाइकली टू फायर इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल नाउ सो ई पी एस पी इज़ अ टेम्प्रेरी डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन कॉस्ड बाय the flow of positively charged ions into the post synaptic cell as a result of opening of ligand sensitive channels and ligand gated ion channels uska bilkul opposite hota hai inhibitory post synaptic potential is case mein kya hua bilkul opposite hua hyperpolarizing hua matlab jo hamara post synaptic neuron hai wo negatively charged ho gaya negative ions gaye hai the uske andar to yahan par kya hota hai jo target cell hota hai 
इट इज नाउ लेस लाइकली टू फायर इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल मतलब यहाँ पर इनहिबिटरी फंक्शन हो रहा है सो आई पी एस पी इज अ टेम्प्ररी हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन कॉज बाय द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन इन टू द पोस्ट साइनाप्टिक सेल लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनाप्टिक प्लास्टिसिटी साइनाप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है साइनाप्टिक प्लास्टिसिटी होती है द एबिलिटी ऑफ साइनाप्सिस टू चेंज देयर स्ट्रेंथ उसको समझने के बाद हम समझेंगे वट इज़ पोटेंशियल वट इज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होती है साइनाप्स की पोटेंशियल क्या होती है वो कैसे मेजर करते हैं सो द पोटेंशियल ऑफ अ साइनाप्स और अ स्ट्रेंथ ऑफ अ साइनाप्स इज बेसिकली द चार्ज डिफरेंस बिटवीन द इन साइड एंड द आउट साइड ऑफ द न्यूरोन द नंबर ऑफ आयन्स दैट फ्लो इन पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरोन एफेक्ट्स दैट डिफरेंस पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरीके से प्री साइनाप्टिक स्टिमुलेशन से पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरोन में किस तरीके से आयन्स जाते हैं तो जब आयन्स जाते हैं तो कितने आयन्स जा रहे हैं एंड वॉट इज़ द चार्ज डिफरेंस बिटवीन द इन साइड एंड द आउट साइड ऑफ न्यूरोन बाहर कितने आयन्स हैं अंदर कितने आयन्स हैं उनका डिफरेंस क्या है इसके थ्रू हम उस साइनाप्स की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं दिस इज़ हाउ वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ साइनाप्स बाई हाउ मच द पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरोन्स पोटेंशियल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्री साइनाप्टिक स्टिमुलेशन एंड विच इज मेजर बाय द चार्ज डिफरेंस बिटवीन द इन साइड एंड द आउट साइड ऑफ द न्यूरोन अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला विथ रिपीटेड स्टिमुलेशन जब बार बार स्टिमुलेशन होती है प्री साइनाप्टिक स्टिमुलेशन होती है एट द सेम लेवल मतलब इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है विथ रिपीटेड स्टिमुलेशन द सेम लेवल ऑफ प्री साइनाप्टिक स्टिमुलेशन कन्वर्ट्स इन टू ग्रेटर पोस्ट साइनाप्टिक पोटेंशियल जब बार बार स्टिमुलेशन होती है एट द सेम लेवल तो क्या होता है हमारी पोस्ट साइनाप्टिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन सिंपल वर्ड्स आफ्टर द प्री साइनाप्टिक न्यूरोन गेट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फायरिंग एंड सेंडिंग सिग्नल्स इट गेट्स बेटर एट सेंडिंग सिग्नल्स देयर फोर द साइनाप स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग और जब ये स्ट्रेंथ जो है हमारी ये काफ़ी टाइम तक रहती है मतलब लाइक वेरिंग फ्रॉम मिनट्स टू मंथ्स और ईयर्स इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स बाय विच लर्निंग अकर्स एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन को अगर हम एक सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे तो इट इज़ अ परसिस्टेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनाप्स बेस्ड ऑन रिसेंट पैटर्न ऑफ एक्टिविटी These are patterns of synaptic activity that produce a long-lasting increase in the signal transmission between two neurons. LTP का जो opposite होता है उसको हम बोलते हैं long-term depression, LTD, which produces a long-lasting decrease in the synaptic strength. इसमें एक important point आता है UGC NET के 2017 paper पेपर टू के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये आया था क्वेश्चन कि क्या एल को हम लैब में इंड्यूस कर सकते हैं उसका आंसर है कि येस एल टी पी कैन बी इंड्यूस्ड इन लैब बाई स्टिमुलेटिंग द प्री साइनाप्टिक न्यूरोन्स विद पल्सेस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और इसको हम क्या बोलते हैं टेटनस इंड्यूस्ड पोटेंशिएशन फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग साइकोडेस्क एजुकेशन एंटरिंग द न्यू एरा ऑफ लर्निंग Mm-hmm.